todo ocurrió en medio de un grupo de espectadores la madrugada del domingo en la intersección de la calle Monroe y Clinton. A las 12 de la mañana escuché mucho ruido y pensé, parecen autos haciendo donas. Pasaron como 30 minutos y seguían. No podía dormir. Iba a llamar a la policía cuando en eso escuché las sirenas y a los oficiales hablando por autoparlantes, pidiéndole a las personas a que se fueran. Ante esta situación, un grupo de concejales de la ciudad trabajan en una ordenanza municipal de carreras clandestinas para ponerle punto final a esta situación, que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos residentes y las autoridades. La medida propone multas de entre 5 mil a 10 mil dólares por ofensa. El propietario del vehículo podría enfrentar una multa de 500 dólares y le daría a la policía la autoridad de confiscar el auto inmediatamente. Hay quienes apoyan la medida, pero otros residentes piensan que no será suficiente. No pienso que vaya a hacer diferencia si los van a multar o no. Pienso que las multas probablemente van a detener a las personas de hacer esto porque es mucho dinero. Esperamos que traiga paz y seguridad al vecindario. Las personas no deben de estar haciendo esto porque es peligroso y alguien puede resultar herido. Por su parte, la concejal Silvana Tavares, quien apoya la medida, dijo en un comunicado. Como vimos este pasado fin de semana, cuando caravanas de crimen organizado se apoderan del centro de la ciudad y son más que el número de policías y estos son sometidos a la violencia, los criminales hacen de las suyas como nunca antes.